அனைவருக்கும் வணக்கம் சின்ன காஞ்சிபுரம் பிஎம்எஸ் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியின் மின்வகுப்பிற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ரெண்டு பாட பகுதிக்கும் பொதுவான தகவல் வகுப்பு பதினொன்று பாடம் மூன்று கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் கணினி அமைப்பு பாகம் நான்கு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தகவல் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை சேமிப்பு சாதனங்கள் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தொடர்பு முகம் மற்றும் இடைமுகம் போர்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன வந்து நமக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்ற தகவலை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல இரண்டாம் நிலை சேமிப்பு சாதனங்கள் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் கணிப்பொறியில் நம்ம தகவல்கள் வந்து என்னென்னா தேக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நினைவகம் பயன்படும் அப்படின்னு சொன்னோம் முதன்மை நினைவகம்னு ஒன்று சொன்னோம் அது வந்து தகவல்களை தற்காலிகமாக நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும் டெம்பரவரியாக நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணும் தட் மீன்ஸ் அதுக்கு போகிற பவர் சப்ளை கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதில் ஸ்டோர் பண்ண தகவலாக அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்போ தகவல்களை பர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணணும்னா நம்ம அடுத்தது என்ன தகவல் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரோம் சரிங்களா ரீட் ஒன்லி மெமரி அப்படின்றது சொன்னோம் அது தகவல்களை பர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனால் அது குறைச்சலான தகவல்களை தான் அது வந்து என்னென்னா சேமிக்கும் அதிக அளவில் தகவல்களை நம்ம சேமிக்கணும் அப்படின்னா அப்போ காப்பு சேமிப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த இரண்டாம் நிலை சேமிப்பு சாதனங்களில் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஸோ பேக்கப் ஸ்டோரேஜை நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் ஸோ பேக்கப் ஸ்டோரேஜ் இல்லைனா காப்பு சேமிப்பு சாதனங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க் முதல்ல ஒன் வெட்டு காம்பேக்ட் டிஸ்க் குறுவெட்டு சிடி அதுக்கப்புறம் டிவிடி ஃப்ளாஷ் மெமரி ஃப்ளாஷ் நினைவக சாதனங்கள் அதுக்கப்புறம் ப்ளூ ரே டிஸ்க் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இரண்டாம் நிலை சேமிப்பு சாதனங்கள் இது தகவல்களை வந்து என்ன அப்படின்னா பர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணும் விலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரேம் ரோம் சிப்புகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா விலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மி ஸோ முதல்ல என்ன அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க் மண் வட்டு மண் வட்டு அப்படின்றது இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இதில் வந்து என்னென்னா வட்ட வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டாலிக் பிளேட் அது மேலே காந்த கலவி பூசப்பட்டு இருக்கும் அதில் வந்து என்னென்னா தகவல்களை ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் சர்ஃபேஸ் சரிங்களா அந்த ஒன் வட்டினுடைய அந்த பரப்பு தான் வந்து என்னென்னா இங்கே சாண்டில் கலர் இந்த முதல் டயக்ராமில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வட்ட கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸ் டிஸ்கோடைய சர்ஃபேஸ் பரப்பு அதில் வந்து என்னென்னா கோடு கோடாக போட்டு தடங்களும் பிரிவுகளும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ட்ராக் அண்ட் செக்டர் ஸோ இதில் இதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா தகவல்கள் இதில் தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் இந்த வந்து டார்க் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிற அந்த ஹேண்டில் வந்து இந்த முள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பகுதி என்ன அப்படின்னா ரீட் ரைட் ஹெட் சரிங்களா ஸோ அப்போது இதுக்கு முன்னாடி டயக்ராமில் பாருங்கள் இது வந்து என்னென்னா வட்ட வடிவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மண் வட்டினுடைய ஒரு ஒரு தகடு சரிங்களா அதாவது ஒரு ஒரு டிஸ்க்கு சரிங்களா ஸோ இந்த டயக்ராமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்க்ரீனில் ஆறு டிஸ்க் இருக்குது ஸோ அந்த ஒவ்வொரு டிஸ்கில் இருக்க தகவல்களை படிக்கணும் அல்லது எழுதணும் அப்படின்னும் போது அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ரீ ட்ரைட் ஹெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹெட்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா அந்த ஹெட்டு இங்கே சிமெண்ட் கலரில் இருக்குது இந்த டயக்ராமில் முதல் டயக்ராமில் என்னென்னா நமக்கு ஒயிட் கலரில் இருக்குது அந்த ரீ ட்ரைட் ஹெட்டு சரிங்களா சில டிஸ்கில் வந்து என்னென்னா அதனுடைய மேல் பரப்பு கீழ்ப்பரப்பு சரிங்களா இப்போ அந்த டிஸ்குடைய சர்ஃபேஸ் அதனுடைய இது வந்து ஹெட்டுன்னு பேர் அந்த மேல் பரப்பு கீழ்ப்பரப்பு அந்த ரெண்டு பரப்புலையும் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம தகவல்களை எழுத முடியும் அல்லது படிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இதில் தகவல்கள் எழுதுவது அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அந்த காந்த க துகள்கள் அந்த டிஸ்கோடைய சர்ஃபேஸில் மேலே பூசப்பட்டுள்ள அந்த காந்த துகள்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா நார்த் சவுத் டைரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி என்னென்னா அந்த மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸை திருப்பர் தான் வந்து என்னென்னா தகவல்கள் எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த டயக்ராமில் அந்த துகள் வந்து நார்த் டைரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருந்ததுன்னா தகவல் எழுதப்பட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அல்லது சவுத் டைரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து என்னென்னா தகவல் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி வடிவத்தில் இந்த டயக்ராம் நமக்கு சொல்லுது ஸோ வன் வட்டு என்பது ஒரு காந்த வட்டாகும் இரும்பு தகடத்தின் தகட்டின் மீது காந்த கலவை பூசப்பட்டு அவற்றின் தகவல்களை சே தேய்க்கப்படும் வன்வட்டு தொகுப்பில் ஒரு வட்டோ அல்லது பல வட்டுகளோ இருக்கலாம் வட்டுகளில் உள்ள தகவல்களை படிக்க அல்லது எழுத ஒவ்வொரு வட்டிற்குமாக ஒரு தலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ ஒரு ஹெட்டு வந்து நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் வந்து என்னென்னா இந்த டயக்ராம் ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா ஒரு பொதுவான ஒரு ராட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ஹெட் இருக்கும் அது போல் அந்த மெட்டாலிக் டிஸ்க் எல்லாம் என்னென்னா அது 
ஸோ அதனுடைய திக்னஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லிமீட்டர் அவ்வளோ தடிமனாக இருக்கும் அது ஸோ அது என்ன அப்படின்னா பல அடுக்குகள் கொண்ட பாலி கார்பனேட் அப்படின்ற பிளாஸ்டிக் பொருளால் செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு மெட்டீரியல் அது சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து நல நிறைய லேயர் இருக்கும் சரிங்களா மேலே வந்து என்னென்னா அந்த வெளிப்புற வெளிச்சங்கள் வந்து என்னென்னா அந்த சிடியில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய தகவல்கள் வந்து அழிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் மேலே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு அந்த தகவல்களை ஸ்டோர் பண்ணுறது அல்லது ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான லேயர் எல்லாம் வந்து என்னென்னா அந்த சிடியில் ஒரு ஒரு அடுக்காக இருக்கும் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லிமீட்டராக இருந்தாலும் அது வந்து என்னென்னா பல லேயராக பல அடுக்குகளாக ஆனப்பட்டது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த சிடி அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் இதில் வந்து தகவல்களை நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் நிரந்தரமாக சரிங்களா அந்த சிடியினுடைய அப்பர் சர்ஃபேஸில் என்ன அப்படின்னா அலுமினியம் அப்படி இல்லைன்னா கோல்டன் ஃபாயில் வந்து என்னென்னா மேலே ஒட்டப்பட்டு இருக்கும் அல்லது பூசப்பட்டு இருக்கும் சரிங்களா அனிமல் அலுமினியம் ஃபாயில் அல்லது வந்து கோல்டன் ஃபாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஒட்டப்பட்டு இருக்கும் அல்லது பூசப்பட்டு இருக்கும் ஸோ இதில் தகவல்கள் எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா அந்த சிடி சர்ஃபேஸில் ஒரு சின்ன சின்ன பள்ளங்களை உருவாக்கி அதன் மூலமாக தகவல்களை எழுதுவாங்க ஸோ இந்த பள்ளங்கள் வந்து இங்கே ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் இப்போ அந்த சிடி சர்ஃபேஸ் கீழ் பகுதியில் மேலே ப்ரொடெக்டிவ் லேயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அது கீழே சின்ன சின்ன பள்ளமாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த பள்ளங்கள்னால் வந்து என்னென்னா தகவல் எழுதப்பட்ட பகுதி ஸோ இப்போ லேசர் கதிர் வந்து என்ன அப்படின்னா நேராக இந்த லேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க நடுவில் இருக்கிறது பல்லோ இந்த லேண்டில் மோதி டிடெக்ட் ஆகும் ஒரு வேளை என்ன அப்படின்னா அடுத்த டயக்ராம் பாருங்கள் இது இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் இந்த லேண்டில் மோதி இங்கே சென்சார் மூலமாக டிடெக்ட் ஆகும் அது போல் இந்த பள்ளத்தில் மோதினா அது நமக்கு சென்சாருக்கு வருமானா அங்கே மறைக்கப்படும் இந்த லேண்ட் பகுதி இருக்கிறதுனால வந்து என்னென்னா தகவல் மறைக்கப்படும் ஸோ இங்கே ஒரு ஒன்று இங்கே ஒரு ஒன்று சரிங்களா அது மாதிரி தகவல் மறைக்கப்பட்ட பகுதி இடைப்பட்ட பகுதி என்ன அப்படின்னா பிட்டு அப்படின்னு பேர் ஸோ தகவல் இதன் மூலமாக என்ன அப்படின்னா அந்த குறுவட்டில் ஸ்டோர் பண்ணப்படும் அதே ஆர்டரில் வந்து என்னென்னா தகவல்கள் வந்து நமக்கு படிக்கப்படும் லேசர் கதிர்களை கொண்டு சீடியில் இருக்கக்கூடிய தகவல்களை சரிங்களா பதிப்போம் அதுவும் எந்த மாதிரியான லேசர் நமக்கு பயன்படும் பொதுவாக அப்படின்னா ரெட் லேசர் ரெட் லேசரை கொண்டு அதில் இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் நமக்கு வந்து என்னென்னா படிக்கப்படும் அதுக்கடுத்ததாக என்ன அப்படின்னா நமக்கு சரிங்களா டிவிடி டிஜிட்டல் வெர்சாட்டல் டெஸ்க் அல்லது டிஜிட்டல் வீடியோ டெஸ்க் அப்படின்னு பேர் இதுவும் சிடியும் என்னென்னா ஒரே திக்னஸ் தான் ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லிமீட்டர் திக்னஸ் தான் சரிங்களா அதனுடைய அகலை வந்து என்னென்னா ஸோ பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு அதனுடைய டயமீட்டர் இருக்கும் அந்த சிடியோடைய விட்டம் வந்து இருக்கும் நமக்கு ஸோ கண்ணாடி ஏழைகளால் ஆனப்பட்டுள்ள சரிங்களா ஒரு தேக்க சாதனம் தான் இதுவும் சரிங்களா இது வந்து என்னென்னா சிகப்பு லேசர் கதிர்களை கொண்டு இதில் இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் வந்து என்னென்னா எழுதப்படும் அல்லது படிக்கப்படும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு நேரத்தில் என்னென்னா அந்த டிவிடியில் ஒரு பக்கமோ அல்லது ரெண்டு பக்கமோ தகவல்களை எழுதலாம் அல்லது படிக்கலாம் அது போல் அந்த டிவிடியில் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு லேயர் கூட நம்ம தகவல்கள் வந்து எழுதலாம் அல்லது மூணு லேயர் கூட தகவல்களில் வந்து நம்ம எழுதலாம் இப்போது ஜப்பான் நிறுவனத்தினுடைய தோஷிபா அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் அங்கே இருக்குது அந்த நிறுவனம் மூணு அடுக்குகள் கொண்ட டிவிடி வந்து அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறார்கள் சரிங்களா ஸோ அதனுடைய கொள்ளளவு என்ன அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜிபி சரிங்களா அந்த மூன்று அடுக்குகள் கொண்ட அந்த டிவியினுடைய கொள்ளளவு வந்து என்னென்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜிபி ஸோ பொதுவாக என்ன அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் விட்டம் கொண்ட சிங்கிள் லேயர் டிவிடி அது வந்து என்ன அதனுடைய கொள்ளளவு என்னென்னா ஃபோர் ஜிபி சரிங்களா அந்த டிவிடி மேலேயே வந்து என்னென்னா ஸ்டிக்கர் ம ஒட்டியிருப்பாங்க அதுலேயே வந்து அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அது போல் ஸ்டாண்டர்டான சிடியினுடைய கொள்ளளவு என்ன அப்படின்னா எழுநூறு எம்பி சரிங்களா அது போல் இரண்டு அடுக்கு டிவிடி இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி அல்லது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிபி அது போல் எட்டு சென்டிமீட்டர் டயமீட்டர் கொண்ட விட்டம் கொண்ட சிங்கிள் ஏ டிவிடி டிவிடி டிஸ்கோடைய கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி ஸோ ஒரு நார்மலான ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி டிவிடி அப்படின்றது என்ன கிட்டத்தட்ட ஆறு சிடிக்கு மேலே ஏழு சிடிக்குள்ளே சரிங்களா ஸோ ஆறு டு ஏழு சிடி கொள்ளளவு வந்து என்னென்னா நம்மளால் அதில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு அடுக்கு சிங்கிள் லேயர் டிவிடி டிஸ்க் வந்து என்னென்னா சில்வர் கலர் ஃபோயில் வோட் மேலே ஓட்டியிருக்கும் அது போல் என்ன அப்படின்னா ஒரு டபுள் லேயர் டிவிடி இருக்கணும் போது என்னென்னா கோல்டன் கலர் அலுமினியம் ஃபாயில் வந்து அது மேலே வந்து நமக்கு ஒட்டப்பட்டு இருக்கும் அது ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ பார்த்த அதே தகவல் தான் என்ன
ஸோ ஒரு ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஜிபி டிவிடி இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ சிக்ஸ் சிடிஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக சரிங்களா ஸோ அது போல் இந்த இந்த டயக்ராம் எதுக்கு நமக்கு சொல்லுது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா என்னென்னா சரிங்களா சிடியில் எழுதப்படுகின்ற தகவல்கள் வந்து என்னென்னா சரிங்களா எழுநூற்றி எண்பது நேனா மீட்டர் அளவில் இருக்கும் அது போல் டிவிடியில் எழுதப்படுகின்ற தகவல்கள் வந்து என்னென்னா அந்த ஸ்பாட் சைஸ் வந்து என்னென்னா அறுநூற்றி ஐம்பது நேனா மீட்டர் அளவுகளில் இருக்கும் அது போல் உங்களுக்கு ப்ளூ ரே டிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய எழுதப்படுகின்ற தகவல்கள் வந்து என்னென்னா நானூற்றி ஐந்து நேனா மீட்டர் அளவுகளில் இருக்கும் சரிங்களா அந்த நே ஒரு நேனா மீட்டர் அப்படின்றது என்னென்னா டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் தான் வந்து என்னென்னா ஒரு நேனா மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிக சிறிய அளவு அதுக்கடுத்தது ப்ளூ ரே டிஸ்க் சரிங்களா ப்ளூ ரே டிஸ்க் வந்து என்னென்னா ஏற்கனவே அதுவும் வந்து என்னென்னா ஒரு ஆப்டிக்கல் டிஸ்க் தான் சரிங்களா ஒளி இழை வட்டு தான் ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா அதிகப்படியான தரவுகளை நம்மளால் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட என்னென்னா அஞ்சு டிவிடி அல்லது வந்து எழுநூறு சிடிக்கு கெப்பாசிட்டியோடைய கொள்ளளவுக்கு சமமானது தான் வந்து என்னென்னா ஒரு இரண்டு அடுக்கு ப்ளூ ரே டிவிடி சரிங்களா ஸோ ஒரு நார்மலாக வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ளூ ரே டிஸ்கில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சரிங்களா அதிக உயர்திறன் சரிங்களா உயர்திரை வரையறை கொண்ட படங்கள் அல்லது பாடல்கள் அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவு விளையாட்டு மென்பொருட்களை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா ஸோ ப்ளூ ரே டிஸ்கில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு கேமிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படி இல்லைன்னா என்னென்னா ஹை டெஃபினேஷன் வீடியோஸ் அல்லது வந்து மூவிஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தது ஃப்ளாஷ் மெமரி சரிங்களா இது வந்து என்னென்னா ஒரு சாலிட் ஸ்டேட் எலக்ட்ரானிக் மெட்டீரியல் சரிங்களா அதாவது ஒரு திடநிலை மின்னணு அழியா வகை நினைவகம் அதாவது பென்ட்ரைவ் சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் அல்லது வந்து என்னென்னா நம்ம மொபைலில் கேமராவில் பயன்படுத்தக்கூடிய மைக்ரோ சிப்பு சரிங்களா ஃப்ளாஷ் நினைவகம் ஸோ மின்சாரத்தை கொண்டே இதில் இருக்கக்கூடிய தகவல்களை நம்மளால் அழித்து எழுத முடியும் அதாவது இஇ ப்ரோம் அல்லது இ ப்ரோம் வகையை சார்ந்த ஒரு ஐசி ஒரு இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் தான் வந்து என்னென்னா நமக்கு ஃப்ளாஷ் நினைவகம் அப்படின்னு பேர் இது எந்த மாதிரியான இடத்துல நம்ம பொதுவாக பயன்படுத்தும் அப்படின்னா தனியால் கணிப்பறி பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இல்லைனா வந்து டிஜிட்டல் கேமரா இல்லைனா வந்து பிடிஏ பர்சனல் டிஜிட்டல் அசிஸ்டன்ட் தன்னுடைய இலக்க வகை உதவியாளர் டிஜிட்டல் பிளேயர் அப்படி இல்லைனா மொபைல் சாதனங்களில் நம்ம வந்து என்னென்னா அந்த ஃப்ளாஷ் மெமரியை சரிங்களா ஃப்ளாஷ் நினைவகத்தை நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதுக்கு அடுத்ததா தொடர்பு முகம் மற்றும் இடைமுகம் சரிங்களா ஸோ உள்ளீட்டு வெளியீட்டு சாதனங்களை கணிப்பொறியோடு இணைப்பதற்குண்டான அந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா தொடர்பு முகம் அல்லது இடைமுகம் அப்படின்னு பேர் ஸோ வெளிப்புற சாதனங்கள் இப்போ கீபோர்டு மவுஸு மானிட்டரு சரிங்களா பிரிண்டரு சரிங்களா இல்லைன்னா நெட்ஒர்க் அடாப்டரு அந்த மாதிரியான தகவல்களை நம்ம கணினி சாதனத்தோட கணிப்பொறியோடு இணைப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பகுதிக்கு தான் என்ன அப்படின்னா தொடர்பு முகம் அல்லது இடைமுகம் அப்படின் பேர் ஸோ அதில் பல வகைகள் இருக்குது சரிங்களா தொடர் தொடர்பு முகம் சீரியல் போட்டுன்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இப்போ இந்த டயக்ராமில் தான் கொடுத்துருக்கோம் சீரியல் போட்டு அதுக்கப்புறம் பேரலல் போட்டு இனியான தொடர்பு முகம் இந்த சீரியல் போட் வந்து பொதுவாக எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னா ஓல்டு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் பழைய கணிப்பொறி முறைமைகளில் வந்து பயன்படுத்துவாங்க அதில் எதுக்கு அப்படின்னா ஸோ இந்த பிரிண்டரு சரிங்களா அப்படி இல்லைனா இல்லைன்னா எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் அது மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரியான பகுதிகளை வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த சீரியல் போட்டை வந்து பயன்படுத்துவோம் ஸோ பேரலல் போட் எதுக்கு நமக்கு பயன்படுத்தும் அப்படின்னா அச்சு பொறிகளை சரிங்களா பழைய கணிப்பொறிகளில் வந்து என்ன அப்படின்னா பிரிண்டர்ஸை வந்து கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேரலல் போட் வந்து நமக்கு பயன்படுத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்பி சரிங்களா இப்போ யூஎஸ்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாராலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தற்காலங்களில் வந்து நம்ம அறியப்பட்ட ஒரு தொடர்பு முகம் சரிங்களா ஒரு போர்ட்டு ஸோ யூஎஸ்பி அதனுடைய விரிவு என்ன அப்படின்னா யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் அப்படின்றது ஸோ இப்போ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சரிங்களா பிரிண்டர் கீபோர்டு இல்லைனா வந்து டிஜிட்டல் கேமரா சரிங்களா இல்லைன்னா நம்ம மொபைல் சாதனம் அது எல்லாமே வந்து என்னென்னா கணிப்பொறியோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணோன்னா இப்போ நமக்கு யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து நமக்கு பயன்படும் ஸோ அது வந்து என்னென்னா ரெண்டு வேர்ஷனில் இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு இருக்குது ஸோ அதுக்குண்டான பின் செட்டப் தான் வந்து என்னென்னா இந்த டயக்ராமில் நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் அதில் வந்து வேர்ஷன் யூஎஸ்பி டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் என்ன அப்படின்னா நாலு கம்பிகள் இருக்கும் அந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டுக்குள்ளே அதுவே வந்து என்னென்னா யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவில் என்ன அப்படின்னா எட்டு கம்பிகள் இருக்கும் ஸோ அது மூலமாக தகவல்கள் அதிகப்படியான தகவல்கள் வந்து நம்மளால் வந்து என்னென
சரிங்களா அதாவது கீபோர்டு மவுஸு மானிட்டரு ஸ்பீக்கரு ப்ரொஜெக்டரு ஸோ அந்த மாதிரியான ஏதாவது விவரங்களை வந்து நம்ம கணிப்பொறியோடு சேர்ப்பதற்கு சரிங்களா நமக்கு இந்த யூஎஸ்பி தொடர்பு முகம் நமக்கு பயன்படும் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா விஜே இணைப்பான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் சரிங்களா அல்லது டிஸ்பிளே சரிங்களா கம்ப்யூட்டருடைய மானிட்டர் அதை வந்து என்ன அப்படின்னா சிஸ்டம் யூனிட்டியோடு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த விஜே கேபிள் அதாவது விஜே கனெக்டர் வந்து நமக்கு பயன்படும் அதுக்கப்புறம் ஆடியோ பிளக்ஸ் சரிங்களா அதாவது மைக்கு இல்லைனா வந்து ஸ்பீக்கரு சரிங்களா அந்த மாதிரியான சாதனங்களை வந்து என்னென்னா நம்ம கணிப்பொறியோடு இணைப்பதற்கு நமக்கு வந்து என்னென்னா நமக்கு இந்த ஆடியோ பிளக்ஸ் வந்து நமக்கு பயன்படும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் டயக்ராமில் பார்க்குற மாதிரி சரிங்களா இப்போ டிஜிட்டல் ஆடியோவுடைய வெளியீடுக்குனா அந்த எல்லோ பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய கலர் வந்து என்னென்னா எல்லோ கலர் அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் ஆடியோ சரிங்களா அனலாக் ஆடியோ நம்ம வந்து கொடுக்கணும் உள்ளே கொடுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா ப்ளூ கலர் லைன் அதுக்கப்புறம் அனலாக் மைக்ரோஃபோன் இன்னும் நம்ம உள்ளாக கணிப்பொறிக்குள்ளே அனுப்பணும் அப்படின்னும் போது அந்த தகவல்களை அப்படின்னும் போது நமக்கு அந்த பிங்க் கலர் வந்து நமக்கு பயன்படும் அது போல் ஒவ்வொரு வண்ணம் ஒவ்வொரு குறியீட்டுக்காக நமக்கு வந்து பயன்படுது அந்த இந்த டயக்ராமில் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது நமக்கு கூடுதலான தகவல் தான் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா பிஎஸ் டூ தொடர்பு முகம் சரிங்களா ஸோ கடிப்பொறியோடு வந்து என்னென்னா மவுஸு கீபோர்டு விசைப்பலகை அல்லது சுட்டி அந்த சாதனங்களை வந்து இணைப்பதற்கு நமக்கு பிஎஸ் டூ அப்படின்ற தொடர்பு முகம் அந்த போர்ட் வந்து நமக்கு பயன்படும் அதுக்கப்புறம் எஸ்சிஎஸ்ஐ சரிங்களா இந்த தொடர்பு முகம் நமக்கு எதுக்கு பயன்படும் அப்படின்னா ஹார்ட் டெஸ்க்கு ஹார்ட் டெஸ்க்கை மதர் போர்டோடு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா அல்லது வந்து என்னென்னா நெட்ஒர்க்கை கனெக்டர்ஸ் சரிங்களா பிணை இணைப்புகளை வந்து என்னென்ன கணிப்பொடியோடு கனெக்ட் பண்ண கனெக்ட் பண்ணுவதற்கு நமக்கு வந்து என்னென்னா இந்த எஸ்சிஎஸ்ஐ அப்படின்ற அந்த போர்ட் வந்து நமக்கு பயன்படும் இந்த டயக்ராம் என்ன அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்க டயக்ராமு ஒரே பிஎஸ் பிஎஸ் டூ போர்ட்டை வந்து என்னென்னா ரெண்டு பிஎஸ் டூ போர்ட்டை வந்து மாற்றுறதுக்காக அது போல் இது என்னென்னா பிஎஸ் டூ போர்ட்டை யூஎஸ்பி போர்ட்டாக மாற்றுறதுக்காக இந்த மூணாவது டயக்ராம் என்ன அப்படின்னா யூஎஸ்பி போர்ட்டு பிஎஸ் டூ போர்ட்டாக வந்து மாற்றுறதுக்காக உண்டான இன்டர்ஃபேஸ் அதெல்லாம் இடைமுகம் அதுக்கு அடுத்ததாக ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய தொடர்பு தொடர்பு முகம் அல்லது இடைமுகம் என்ன அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்ஐ ஐ டெஃபினேஷன் மல்டிமீடியா இன்டர்ஃபேஸ் சரிங்களா இப்போ ஒரு ப்ரோ ஒரு ப்ரொஜெக்டரை வந்து என்னென்னா ஒரு டிஜிட்டல் ஸ்மார்ட் டிவியோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இல்லைன்னா வந்து என்னென்னா ஒரு டிஜிட்டல் கேமராவில் இருக்க தகவல்களை நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு டிஜிட்டல் டிவியில் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான நமக்கு தொடர்பு முகம் அந்த சாதனங்களில் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் சரிங்களா இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ஸோ அன்கம்ப்ரெஸ்டு ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ வீடியோவை கணிப்பொறிக்கு அனுப்புவதற்கு பயன்படும் சரிங்களா சுருக்கப்படாத ஒளி ஒளி காட்சிகளை வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம கணிப்பொறிக்கு அனுப்புவதற்கு இந்த சாதனங்கள் வந்து பயன்படும் ஸோ எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர்லையும் பயன்படுத்துவாங்க இல்லைனா என்னென்னா ஸ்மார்ட் டிவி அதாவது என்னென்னா இந்த டிஜிட்டல் டிவியோடு நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து இந்த ப்ரோ போர்ட்டை வந்து பயன்படுத்தலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தகவல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரிங்களா பல்வேறு இரண்டாம் நிலை சேமிப்பு சாதனங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பல்வேறு தொடர்பு முகம் அல்லது இடைமுகம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இந்த சேனலோட வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு இந்த வீடியோ கிடையாது சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்